Последний день фестиваля «Амурские волны» начинается со сводного выступления всех участников. На площади Ленина коллективы вместе играют главную песню фестиваля – вальс Макса Кюса «Амурские волны» и попури из лучших выступлений оркестров. За выступлением на площади Ленина по традиции наблюдают сотни хабаровчан и гостей города. Здесь очень хороший оркестр. Я смотрю, вместе набор весь из князя Игоря и песни половецких девушек. Там все, 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 все вместе. Танцы половецкие, по-моему, тоже все вместе. И в то же время наши гимны. И в то же время наш... Вот, и весь этот набор, ну, просто прелестно. После выступления на центральной площади города традиционный марш-парад. Коллективы по очереди выдвигаются по Муравьево-Амурского в сторону Комсомольской площади. В этом году право стартовать первым получил оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Наше училище не первый раз принимает здесь участие. И мы слышали очень много отзывов от своих выпускников, от своих старших. И мы убедились, что это действительно очень классный и интересный фестиваль. Оркестры останавливаются на каждом перекрестке и дают полноценные концерты. Особое внимание к себе приковывает якутский коллектив. Что, что он символизирует? Красоту вашу жизнь? Да. Что? потому что ну, военный оркестр и военный оркестр. Не повтори, он вызывает эмоции, вспоминается ну, как бы, и военные же времена, потому что военные время оркестр поддерживает, вызывает гордость. Марш-парад по Муравьево-Амурского плавно перетек в концерт на Комсомольской площади. На большой сцене для всех собравшихся и абсолютно бесплатно коллективы исполнили свои лучшие номера. Игорь Сукачев, Ольга Власова, Смотри Хабаровск.